ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరెస్టుల పర్వాలతో రోజు రోజుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు హీటెక్కుతున్నాయి మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారి అరెస్టుతో మొత్తం మీద ఈ హాట్ హాట్ రాజకీయాలకు ఒక తెర తీసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం అయితే వరుసగా ఎప్పుడైతే అచ్చెన్నాయుడు గారు అరెస్ట్ తర్వాత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన కుమారుణ్ణి ఎప్పుడైతే అరెస్ట్ చేశారో అక్రమాలకు సంబంధించి తాజాగా ఇప్పుడు మరొక వ్యక్తి మీద కేసు నమోదైంది మరొక తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో అయ్యన్న పాత్రుడి మీద తాజాగా కేసు నమోదు చేశారు అయితే పలు సెక్షన్ల కింద ఈయన మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది నూట ఎనభై ఎనిమిది నూట అరవై తొమ్మిది అలాగే రెండు వందల డెబ్బై ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద అంటే లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు అంటూ అయ్యన్న పాత్రుడి గారి మీద కేసు నమోదు చేసింది ప్రస్తుతం అక్కడ స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ ఏంటని చూసుకుంటే కొద్ది రోజుల క్రితం నర్సీపట్నం మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర ఒక నిరసన వ్యక్తం చేశారు అయ్యన్న పాత్రుడు గారు సో ఇప్పుడు అసలే అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ముందుగా ఈయన అరెస్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా ఒక సంచలనానికి తెర తీసినట్లయింది ఎందుకంటే ఒక పక్క ఇప్పటికే ఏ నేతని ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారు ఎవరు నోటీసులు అందుకుంటారు ఎవరింటికి పోలీసులు వెళ్ళి తలుపు కొడతారు అనే టెన్షన్లో గత కొద్ది రోజులుగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఉన్నారు అనేది ప్రధానంగా వైసీపీ శ్రేణులు చేస్తున్న విమర్శ ఊహించని విధంగా అరెస్టులు ఊహించని విధంగా కేసులు నమోదు అవుతున్న నేపథ్యం తాజాగా ఇప్పుడు అయ్యన్న పాత్రుడి గారి మీద కేసు నమోదు చేయడం ప్రధానంగా లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు అనే కారణంతో ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కార్మిక శాఖ మాజీ మంత్రిగా పనిచేసిన అచ్చెన్నాయుడు గారి అరెస్ట్ తర్వాత నిజంగా ఆ ఈఎస్ఐ కుంభకోణం నూట యాభై కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఎప్పుడోకి వెలుగులోకి వచ్చిందో తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్ ఏంటి అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది అది కూడా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల ముందు అచ్చెన్నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఒక రకంగా అసెంబ్లీలో తెలుగుదేశం పార్టీ గొంతు నొక్కేసినట్టే అనేది కూడా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట ఓకే అది నిజంగా రివెంజ్ పాలిటిక్స్ అనుకోవాలో లేదంటే అసెంబ్లీలో తెలుగుదేశం పార్టీ గొంతు నొక్కేయడానికి ఈ ముందస్తు అరెస్టు చేశారని అనుకోవాలో అంటే ముందస్తు అరెస్ట్ అంటే అసెంబ్లీ సమావేశాల ముందు ఏదైనా అక్కడ కుంభకోణం జరిగిన మాట అయితే వాస్తవం అధికారులు నిర్ధారించారు నూట యాభై కోట్ల భారీ స్కామ్ జరిగింది అని అధికారులు తేల్ చెప్పారు దానికి సంబంధించి ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా చట్టం తన పంతాన్ని చేసుకుపోతుంది కోర్టులు ఉన్నాయి ఏం చేయాలి ఏంటి ఎటువంటి శిక్ష విధించాలి అసలు ఎంతవరకు ఆరోపణలు ఎంతవరకు నిజాలు ఆధారాలు ఏమున్నాయని కోర్టులో తేలుతాయి కాకపోతే ఈ లోపల ఎప్పుడైతే అరెస్టులు చేశారో ఒక ప్రకంపన అయితే వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీలో తర్వాత వెంటనే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన కుమారుడు అరెస్టు ఇప్పుడు మళ్ళీ తాజాగా మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడి గారి మీద కేసు నమోదైంది లాక్డౌన్ నిబంధన నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు అని చెప్పి సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఒక చర్చ అయితే నడుస్తోంది తెలుగుదేశం పార్టీలో నేతలు తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది ఎందుకంటే ఇప్పటికే అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం కూడా నువ్వా నేనా అంటూ కయ్యానికి కాలు దూగుతున్న సమయంలో ఎవరు ఏ ఒక్కరు కూడా వెనక్కి తగ్గట్లేదు అలాగని చెప్పి ప్రతిపక్షం ఇంతకు మించి అగ్రెసివ్గా చేయడానికి ఏం లేదు అక్కడ అన్ని ఆధారాలు దొరుకుతున్నాయి ఎవరు ఏం చేశారు అనే ఆధారాలు నిరూపితం అయిన తర్వాత తర్వాత అన్ని ఆధారాలతో అరెస్టులు చేస్తున్నారు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో ఇటువంటి సమయంలో ఈ కేసులు నమోదు చేయడం సీనియర్ నాయకుల మీద ప్రధానంగా అంటే సీనియర్ నాయకులనే టార్గెట్ చేస్తుంది వైఎస్ఆర్సీపీ అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది ఏంటి ప్రస్తుత అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సమావేశాలు పూర్తయిన తర్వాత ఇంకా ఎటువంటి పరిణామాలు ఉంటాయి అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి